subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது ப்ரெக்னன்சி டைமில் மல்லாந்து படுக்கக்கூடாது அப்படி மல்லாந்து படுத்தோம் அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோ போடும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் வந்துட்டே இருக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம வீட்டில் உள்ள பெரியவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க கஞ்சிவாக இருக்கும்போது மல்லாந்து படுக்காத உன் சைடாக படு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் உன் சைடாக படுக்கணும் மல்லாந்து ஏன் படுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் எப்படினாலும் படுத்து தூங்கிக்கலாம் கன்சீவாக இருக்கும்போது ஆனால் ஃபோர்த்து மந்த் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கும் பேபிக்கும் இடையில தொப்புள் கொடி வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிரும் ஸோ நம்ம வந்து கேள்வி போட்டிருப்போம் கொடி சூத்தி பறந்துருச்சு குழந்தை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு ரீசன் வந்து இதுதான் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கன்சீவாக இருக்கும்போது நீங்கள் பாட்டுக்கு மல்லாக்க படுத்துட்டு இருக்கீங்க தூக்கத்தில் மல்லாக்க படுத்த தான் தூக்கம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்க மல்லாந்து படுத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கொடி சுற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா உங்கள் நமக்கு பேபி வந்து கருப்பையில் இருக்கிற நீரில் தான் மதந்துட்டுருக்கோம் நம்ம மல்லாந்து படுத்தோம் அப்படின்னா அந்த தொப்புள் கொடி வந்து பேபியை வந்து அப்படியே சுற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அஜீரண கோளாறு ஸோ நம்ம பேபி வந்து ஒரு ஃபோர்த் மந்த்க்கு அப்புறமா வெயிட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து மல்லாந்து படுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது குடல் பகுதி இருக்கு இல்லையா தாயோட குடல் பகுதி மீது அது அதிக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு வந்து செரிமான கோளாறுகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரத்த ஓட்டம் ஸோ பேபியோட வெயிட் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதிக வெயிட்டானது குழந்தையோட வயிற்று பகுதியில் இருக்கும் நிலையிலேருந்து மேலே பார்த்தபடி படுத்தால் இடிப்பு மற்றும் முதுகு பகுதியில் உள்ள எலும்புகளில் அழுத்தம் உண்டாகும் ஸோ இதனால் தாயோட உடலில் வந்து ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்காது நம்ம வீட்டில் உள்ள பெரியவங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க கன்சீவாக இருக்கும்போது ஒன் சைடாக படுக்கிறது நல்லது அது ஏன் அப்படின்னா ஒன் சைடாக படுக்கும்போது நம்ம பேபிக்கு எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இருக்காது அதுக்கு நல்லா விளையாடுறதுக்கு இடம் கிடைக்கும் அது படுக்க நல்லா மூவ் பண்ணிகிட்டே நல்லா விளையாடிட்டு இருக்கும் இதே இது நீங்கள் மல்லாந்து படுத்திங்க அப்படின்னா கருப்பை வந்து சுருங்கி இடுப்பிலமில் தாங்கியபடி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை ஸோ மல்லாக்க படுக்காமல் ஒன் சைடாக படுக்கிறது நல்லது